हेलो दोस्तों कैसे हो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे मैं एडवोकेट अजय पूनिया एक बार फिर पेश हूँ आपके सामने जीके एक्सप्रेस में आज हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे उम्मीद है आपको मेरी मेहनत पसंद आएगी और मेरी एक एक पसीने की बूंद आपके नाम है आपको कामयाब करना ही अब मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है उम्मीद है सभी भाई बहन मेरा साथ जरूर देंगे एक मिनट एक पल भी व्यर्थ न गंवाएं आप आलोचनाओं को शरमाथे लें आओ मिलकर संघर्ष करते हैं आज मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाऊंगा वीडियो छोटी बना रहा हूँ दोस्तों क्योंकि भाई मोबाइल डाटा इतना ही है गाँव में हूँ छोटे से या रिचार्ज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है छोटे वीडियो आप बना पाऊंगा बड़े वीडियो डाउनलोड हो नहीं रहे हैं तो सब कुछ आपके लिए लगा दिया दाव पर देखते हैं आप कितना साथ निभाते हैं और कितना एक सरकारी नौकरी प्राप्त करके अपने घर समाज परिवार को बूढ़े माँ बाप को खुशी देते हैं माँ बाप का सपना होता है मेरा बेटा बेटी कामयाब हो तो उस कामयाबी में अगर मैं उस कामयाबी में अगर मैं आपका थोड़ा सा भी हिस्सा बन पाऊंगा तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर आज मैं बताता हूँ आप थोड़े समय में कितना ज्यादा पढ़ सकते हैं आओ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर और जब करंट अफेयर की बात चलती है ना करंट जीके की बात चलती है तो हम सबसे पहले कुछ नाम उठाते हैं नाम से स्टार्ट करते हैं और पहला नाम मैंने लिख दिया रवीश कुमार हां जी रवीश कुमार आपके जहन में नाम आया होगा एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार को रेमन मैक्सी से पुरस्कार जीता था रवीश कुमार जी ने बात ठीक है आपकी वो बात भी ठीक है लेकिन यहाँ पर रवीश कुमार जी को याद रखोगे इनको बना दिया गया है क्या फिनलैंड में राजदूत फिनलैंड फिनलैंड का नया राजदूत नियुक्त कर दिया गया फिनलैंड की राजधानी हेलन सिंह की है आप याद रखेंगे तो प्रथम नियुक्ति हुई है रवीश कुमार को राजदूत बना दिया गया है अब जैसे ही राजदूत आता है आप ऑनलाइन में पढ़ते हो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो तो यहाँ एक क्वेश्चन मिलता है आपको रवीश कुमार फिनलैंड राजदूत नियुक्त आप आगे बढ़ जाते हो नहीं अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं कितनी नियुक्तियां और निकालते हैं इसी एक नाम से सेकंड नाम आप यहां पे लिखोगे मेरी तरफ से याद रखोगे गायत्री गायत्री आई कुमार गायत्री आई कुमार को उच्चायुक्त बना दिया गया है उच्चायुक्त मुक्त कर दिया गया है ब्रिटेन का इंग्लैंड देश का उच्चायुक्त याद रखोगे अब सब आ गया उच्चायुक्त क्यों क्योंकि जो भी देश इंग्लैंड के गुलाम हुए हैं और वो एशिया के भी हो सकते हैं अमेरिका के भी हो सकते हैं और अफ्रीका महाद्वीप के भी जब वो देश गुलाम हुए इंग्लैंड के या ब्रिटेन के तो वो जब अपने सर्वोच्च अधिकारी की दूसरे देश में नियुक्ति करेंगे तो वो यहाँ पर राजदूत शब्द नहीं आएगा क्या आएगा उच्चायुक्त ये सीख लिया आपने नया शब्द तो याद रखोगे तो इंग्लैंड में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है गायत्री को याद रखोगे आप और गायत्री से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है ना सविता सविता देवी सोम सूर्य को भूर भर सो है ऋग्वेद है ना एक हजार अट्ठाईस सुख तक तो वहां संसार की सबसे प्राथमिक पुस्तक लिखी हुई भी ऋग्वेद है तो ये क्वेश्चन और सोम देव को है ना सोम देवता उसमें प्रमुख है और इंद्र को उसमें पुरंदर कहा गया है और अग्नि की जो जवाल यज्ञ में उठती थी उनको क्या बोलते थे बताना मुझे एक बार ऋग्वेद के अंदर क्या नाम क्या स्तूप स्तूप जो आप माता बुद्ध का स्तूप पढ़ते हो वैसे माता बुद्ध की मृत्यु के बाद आठ स्थानों पर उनके अस्थि कलो से उनकी हड्डियों को बांट दिया गया था याद रखो कोई बहुत सारे क्वेश्चन है भाई दो क्वेश्चन हो गए हैं अब याद कर रहे हैं नियुक्तियां पहला नाम मैंने एक दिया था उससे मैंने एक और बना दिया तीसरा नाम लिखो मेरी तरफ से तीसरा नाम याद रखोगे सी बी जॉर्ज सी बी जॉर्ज को इनको भी क्या बना दिया गया है उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया गया है कहां पर कहां पर बताओगे मुझे आप कहां पर इनको राजदूत नियुक्त किया गया सॉरी राजदूत लिखो आप यहाँ पे क्योंकि ये कुवैत में क्योंकि कुवैत गुलाम नहीं हुआ याद रखोगे सीबी जॉर्ज की नियुक्ति राजदूत कुवैत में और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है याद रखोगे तो ये तो सीबी जॉर्ज को कुवैत के अंदर तेल खाड़ी देश में है तेल खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध कुवैत तो याद रखोगे तो ये क्वेश्चन तीन हो गए है ना चौथा नाम तीन नाम आपके सामने आ चुके हैं याद रखोगे चौथा नाम है सैपे लिख लो सुशील सुशील कुमार सिंगल सुशील कुमार सिंगल इन सिंगल साहब की नियुक्ति हुई है पोपुआ पोपुआ न्यू गिनी पोपुआ न्यू गिनी के अंदर ये कैरिबियन देश है और पोपुआ न्यू गिनी के अंदर इनकी नियुक्ति हुई है याद रखोगे और पोपुआ न्यू गिनी की पोर्ट पोर्ट मोरेस राजधानी है 
पोपवा न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मॉरिस मॉरिसस है याद रखोगे और इसकी अगर मुद्रा आपसे पूछ ले मुद्रा क्यों करवा रहा हूं हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस और रेलवे के अंदर एक मुद्रा या एक राजधानी पक्का आती है तो इनको तो आप याद बोनस के तौर पर करके ही जाया करो ठीक है ना तो मुद्रा मुद्रा क्या है याद रखोगे पोपवा पोपवा न्यू गिनियन पोपा न्यूगिनियन इसकी मुद्रा है पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे आगे क्या जुड़ेगा छोटा सा नाम जुड़ेगा एक दो तीन चार चार चीजें आपके सामने ये चार नुक्तियां मैंने बता दी है याद रखोगे तो आप ऐसे पढ़ोगे तो ये चार नुक्तियां अलग अलग देशों में हुई है क्या देर लगी क्या देर लगी और अब हमारा टॉपिक क्या बन गया नियुक्ति क्योंकि मैं वर्ड टू वर्ड चलने वाला इंसान हूं तो आप जी के बोर मत हो मेरे साथ तो आप ऐसे पढ़ोगे तो एक दो तीन चार ये चारों क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखोगे और पोपिया न्यू गिनी की ना कि ना सब जोड़ लो क्या बताओगे आप कमेंट बॉक्स में आंसर ही नहीं देते पता नहीं तो आप वीडियो देखते हो नहीं देखते हो भाई मैं तो मेरा कर्म कर रहा हूं धर्मी मान है आप कैसा मेरा साथ दे रहे हो मुझे नहीं पता देना चाहिए आपको अगर कुछ सीखना है तो तो ये चार क्वेश्चन हो गए अब वर्ड हमारे सामने क्या आ गया नियुक्ति अब कुछ नियुक्तियों की और बात कर लेते हैं देखते हैं कोई और नियुक्ति भी हुई है क्या तो यहां पर नाम लिखो आप नियुक्ति नियुक्ति अपॉइंटमेंट नियुक्ति नियुक्ति में अगला नाम किसका आ जाएगा अब बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे नाम नए आए हैं पहला नाम है उदय कोटक आप बताना उदय कोटक को याद रखोगे सी आई आई का नया अध्यक्ष आई आई है ये सी आई आई का नया अध्यक्ष बना दिया गया है अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना सी आई आई की फुल फॉर्म क्या है तो उदय कोटक को फर्स्ट नंबर पे डाल दो उदय कोटक को सी आई का नया अध्यक्ष बना दिया गया है ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए दूसरा क्वेश्चन है पैट्रिस पैट्रिक पैट्रिक पिचेट पैट्रिक पिचेट को याद रखोगे ट्विटर का ट्विटर का नया ट्विटर का नया अध्यक्ष बना दिया गया है याद रखोगे और पैट्रिक पिचेट याद रखोगे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे कौन सी कंपनी को छोड़ के आए ये गूगल को गूगल कंपनी को छोड़ के आए हो आए हैं और ट्विटर का मुख्यालय कहां पर है कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया अब यूएसए के अंदर याद रखोगे और इसका जैक जैक डोरथी जैक डोरथी इसका संस्थापक है ट्विटर का याद रखोगे और ट्विटर का अभी अभी ट्रंप के साथ अभी ट्रंप के साथ जैक डोरथी का भी विवाद हुआ था वो बहुत सारी अनाप शराब बयानबाजी करते हैं तो इनको हाईलाइट किया था जैक डोरथी ने तो ये विवाद वाला क्वेश्चन भी आ सकता है ट्रंप के बारे में ये क्वेश्चन आप ऐसे याद रखोगे और जैसे ही गूगल का नाम आता है तो गूगल ने भी कोई नया ऐप है ना सोडर ऐप गूगल ने कौन सा ऐप सोडर ऐप नया जारी किया है तो आप फिर मुझे बताइए क्योंकि जब करंट जी कैसे नहीं आएगी आप पढ़े सो गए ऐसे लिखना पड़ेगा हाथ से तो गूगल देखो वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन देना हो गूगल का नया ऐप कौन सा है सोडर ऐप याद रखोगे तो ये नुक्ति पे याद रखना पैट्रिक पिचेट है चीफ फाइनेंस ऑफिसर थे गूगल कंपनी को छोड़कर आए ट्विटर में ट्विटर का अध्यक्ष बना दिया गया है और जैक डोरथी ट्विटर के संस्थापक है याद रखो कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है और अभी ट्विटर के ऊपर अनाप शनाप ट्वीट करने के कारण ट्रंप और जैक डोरथी का विवाद हुआ था याद रखोगे तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए और जब ट्रंप का नाम आया तो ट्रंप ने जी सेवन में भारत को बुलाया है याद रखोगे जी सेवन देशों के अंदर भारत को नोता दिया सदस्य बनने का याद रखोगे जी सेवन के बारे में विस्तार से बताऊंगा एक अलग वीडियो बनाऊंगा इंतजार कीजिए तो ये क्वेश्चन ऐसे हो गए और एक दो तीन दो नुक्ती आपकी हो चुकी है इनमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है उसके बाद में एक दो फिर तीसरा अगर मैं लिख दूं तो यहां पे लिख दूं मैं या ब्रिजेंदर 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 देखे नीचे रह ये ब्रिजेंदर याद रखो ब्रिजेंदर नवनीत ब्रिजेंदर नवनीत ब्रिजेंदर नवनीत की बात करता हूं मैं आपके सामने तो इनको डब्ल्यू में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया भारत का राजदूत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत कौन नियुक्त किया गया है याद रखोगे डब्ल्यू की स्थापना एक जनवरी उन्नीस में हुई है गैट नाम की संस्था किस नाम के स्थान पर हुई है याद रखोगे डब्ल्यू टी का मुख्यालय जिनेवा में है याद रखोगे और डब्ल्यू के अध्यक्ष कौन है जो बहुत पहले अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना पद छोड़ रहे हैं 
एजवेडो है क्या वो रॉपर्ट एजवेडो या कौन सा बताना मुझे बताना वो अपना पद त्याग रहे हैं डब्ल्यू के अध्यक्ष वक्त से पहले पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन दे रखा है ये ढूंढो तो आप ऐसे पढ़ोगे तो डब्ल्यू टी भारत का राजदूत कौन है ब्रजेंद्र नवनीत फिर नई नियुक्ति कर दी मैंने तो देखो अब नियुक्तियां एक उठाई थी स्टार्ट में रविश कुमार से तो रविश कुमार आया फिर गीता आई ऐसे याद रखोगे आप याद रखो फिर वो जो सी पी जोर्ज आया देखो मुझे याद है याद करना पड़ेगा आपको डेली याद कर लोगे तो अच्छी बात रहेगी आप लगाते हो रट्टे और कईयों को क्या बहम है ऑप्शन बोले जी ऑप्शन दे के हम कर देंगे और ऑप्शन तो भैया लाइफ में नहीं मिलता ऑप्शन नहीं मिलते याद रखोगे मैं मैं हूं मेरी जगह कोई नहीं ले सकता आप आप आपकी जगह कोई नहीं ले सकता मुझे छोड़कर किसी और को अपना उसमें वो चीज ही नहीं मिलेगी आपको मैं किसी और को अपना मुझे उसमें वो चीज ही नहीं मिलेगी तो सीधी सी बात है परफेक्ट रहो आप लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं होता याद रखोगे ऑप्शन ढूंढते रह जाओगे जिंदगी पर जिंदगी इतनी तो बची है आपकी कामयाब हो जाओ ना जल्दी सी तो आप ऐसे पढ़ोगे ठीक है तो ये नियुक्तियां आपको ऐसे पढ़नी है आपसे निवेदन है है ना और अभी एक शोल्डर ऐप बताया मैंने अभी आपको कौन सा ऐप बताया था यहाँ पे लिखो ऐप क्या लिखोगे ऐप यहाँ पे मैंने अभी गूगल का क्या बताया था गूगल का कौन सा था सो डर सो डर ऐप गूगल का अब ऐप ऐप खेलते हैं देखो अब ऐप में से क्या आ जाएगा पहला ऐप लिखो आप फर्स्ट ऐप का नाम लिखो मेरा वतन मेरा वतन ऐप किसका है ये सैलरी सैलरी ट्रैकर ट्रैकर के लिए एक ऐप बनाया है किसने जम्मू कश्मीर राज्य ने जम्मू कश्मीर का ऐप याद रखोगे मेरा वतन सैलरी ट्रैकर ऐप है जम्मू कश्मीर का याद रखोगे जब जम्मू कश्मीर ने यह बना दिया तो कर्नाटक कर्नाटक का पीछे रहने वाला था कर्नाटक ने क्या बनाया मेघ संदेश कौन सा ऐप मेघ संदेश याद रखोगे और कर्नाटक का और कौन सा है कोरोना वॉच कोरोना वॉच याद रखोगे कोरोना वॉच और करा, 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 तीसरा क्या बनाया याद रखोगे गेट सेट गो ऑनलाइन तैयारी ऑनलाइन तैयारी हेतु याद रखोगे फिर कर्नाटक का और क्या आ जाएगा गेट सेट गो कोरोना वॉच और संदेश और कर्नाटक ने क्या किया है ऑनलाइन शतरंज ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता करवाई है याद रखोगे कोविड नाइन कोविड नाइनटीन में सहयोग राशि देने के लिए याद रखोगे कर्नाटक का एक दो तीन चार ये क्वेश्चन एक जम्मू का हो गया पांच एक हो गया गूगल का छह गिणोगे तो उंगलियों की टिप्स खत्म हो जाएंगी बाई सी दिसी बात है ऐसे पढ़ोगे कर्नाटक को ऐप हो गया अब कर्नाटक का जवाब किसने दिया उसके बाद में और भी तो ऐप आए होंगे और क्या आया यहां पर लिख लो उसके बाद में राजस्थान राजस्थान मैंने राजस्थान को बीच में लिखो राजस्थान का मैटर ज्यादा है तो राजस्थान की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा तो क्या है यहां लिखो राजस्थान को अभी क्या किया गया है कोविड नाइनटीन प्रबंध सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है राजस्थान को कोविड नाइनटीन प्रबंध सूचकांक में याद रखोगे कोरोना के लिए जो प्रबंधन किया है राजस्थान ने उसमें सभी राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और यहीं पे कलराज मिश्र कलराज मिश्र लिख लो राज्यपाल हैं राजस्थान के पूछ लेते हैं और अशोक गहलोत जी के बारे में भी पूछ लेते हैं याद रखोगे है ना और सो विधानसभा की सीट है पूछ लेते हैं तो राजस्थान को आप ऐसे पढ़ोगे अब बात करते हैं राजस्थान ने प्रबंधन सूचकांक में पूरे भारत के राज्यों में प्रथम स्थान कैसे प्राप्त किया तो क्या किया इन्होंने राजस्थान की मेन बात लिखो आप यहाँ पे नंबर फिर एक वन नंबर वन डाल दो क्या लिखोगे स्वास्थ्य मित्र स्वास्थ्य मित्र हर गांव में कोरोना की मदद के लिए कोरोना की मदद हेतु हर गांव में स्वास्थ्य मित्रों की क्या कर दी राजस्थान ने नुक्ति कर दी एक बड़ी बात ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन याद रखोगे तीन नंबर तो क्या है राजस्थान राजस्थान कोप कोप सिटीजन सिटीजन ऐप बनाया राजस्थान ने दो बातें तीसरी बात क्या आ जाएगी राजस्थान की समाई एस एस एम आई एल ई समाई ऐप है ये समाई ई लर्निंग ई एल ई ए आर एन आई एन जी ई लर्निंग ऐप भी बनाया राजस्थान ने फिर राजस्थान ने क्या किया याद रखोगे आयु और आयु और आयु और सेहत सेहत साथी ऐप 
कितने हो गए चार चीजें हैं और राजस्थान ने सबसे पहले मोदी जी ने भी तारीफ की थी अशोक गहलोत जो प्रधानमंत्री सॉरी मुख्यमंत्री है जो राजस्थान का गरीबों का मसीहा कहलाता है अशोक गहलोत तो सबसे पहले राजस्थान ने ही लॉकडाउन किया था लॉकडाउन का भीलवाड़ा से स्टार्टिंग भीलवाड़ा और भीलवाड़ा को शायद भीलवाड़ा जिला जो भीलो का वाड़ा राजस्थान का जिला है प्रमुख याद रखोगे तो भीलवाड़ा की हालत भीलवाड़ा को स्टार्टिंग में जो एकदम से बूम अप आया था बहुत ज्यादा कोरोना के रोगी हो गए थे तो राजस्थान के भीलवाड़ा को भारत का इटली कहकर पुकारा जा रहा था लेकिन अशोक गहलोत जी ने कितना अच्छा मैनेजमेंट किया पूरे भीलवाड़ा को बिल्कुल कोरोना मुक्त करके संदेश दिया पूरे इंडिया को तो राजस्थान के बारे में याद रखना भीलवाड़ा जिला से याद रखना तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं तो इस कारण कोविड 19 प्रबंध सूचकांक में राजस्थान ने पहला नंबर प्राप्त किया ये चार चीजें स्वास्थ्य मित्र और ये 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 तो भाई ऐसे पढ़ना ऐप चल रहे हैं आपके सामने है ना कचरा मत पढ़ो कतरा मत पढ़ना वो क्वेश्चन पढ़ो जो सो के बराबर एक है एक लाख के बराबर दस क्वेश्चन है एग्जाम में उनमें से एक आए उनको ही पढ़ो आप सीधी सी बात है पूरा दिन वेस्ट करते हो आप पूरा दिन वेस्ट मत करो क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क होता है सारी दुनिया जानती है तो आप क्यों ना ऐसे ऐप को ऐसे ये वीडियो को मैं भी उसमें शामिल हूं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती तो आप देखिए नहीं लगती तो मत देखिए लेकिन जहां से आपको अच्छा मैटर लग रहा है मिल रहा है ना जो आपके लिए मेहनत दिल से कर रहा है उसको आप लाइक करो लाइक भी क्यों करो मत करो भाई हिंदुस्तान आजाद है काम की चीजें तो ले लो नौकरी तो लग जाओ है ना यहाँ पे ईगो काम नहीं करता यहाँ पे भी लोग ईगो रखते हैं दिमाग में अरे अहंकार तो रावण का नहीं चला भाई हम तो आम इंसान है तो ऐप आप ऐसे पढ़ोगे ठीक है आपसे निवेदन है आप ऐप ऐसे पढ़ोगे फिर उसके बाद में अब अब आ गया मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश ने क्या किया मध्य प्रदेश ने भी कोई नई चीज किया बता सकते हो एमपी ने क्या किया थैंक मोम थैंक मोम एक अभियान चलाया है थैंक टी एच ए एन के थैंक मोम पेड़ लगाने का अभियान है वृक्षारोपण का पेड़ लगाने का एक अभियान शुरू किया है अभियान का क्या नाम है मोम मम्मी याद आई मां मेरी भी सौरभ में भाई तो थैंक मोम अभियान किसका है पेड़ लगाने का याद रखोगे मध्य प्रदेश का है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का पुराना क्वेश्चन कौन सा है एफ आई आर आपके द्वार एफ आई आर आपके द्वार है ना और कौन सा है मध्य प्रदेश का सबको मिलेगा रोजगार सबको मिलेगा रोजगार है या नहीं है मध्य प्रदेश की पुरानी योजना है मैं आपको रिवाइज कराते रहता हूं है ना पीछे वाले देखो मेरे को एक क्वेश्चन से कैसे याद आते हैं जिस दिन आपको एक क्वेश्चन से ऐसे पीछे वाला मैटर याद आना स्टार्ट हो जाए वो दिन आपकी जिंदगी का फर्स्ट डे होगा जब मैं मानूंगा आपने तैयारी की है और उसी दिन आप अपने आप को स्वीकार करना की कॉम्पिटिशन के फील्ड में जाने के लायक आप हो चुके हो अदरवाइज तो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो अभ्यास करो बजरंग पूर्णिया से सीखो प्रैक्टिस करो वो ही आपको सफल बनाएगी तो ये हो गया थैंक मोम मध्य प्रदेश का ये ऐप आपको याद होना चाहिए थैंक मोम और एक 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 नगर नगर वन एक नगर वन पहस की है किसने की है पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण मंत्रालय ने किस लिए की है ये याद रखोगे नगर वन किसके लिए की है नगर वन तो याद रखोगे नगर वन पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में जो शहरी क्षेत्र है ना शहरी क्षेत्रों में वनों की संख्या वनों की संख्या बढ़ाने के लिए याद रखोगे नगर वन नगर वन पहल है याद रखोगे पर्यावरण दिवस आपने पांच जून को मना लिया है पूरा वीडियो मैंने उसके अंदर डाल दिया है और जैव विविधता जैव विविधता पर्यावरण दिवस 2020 का विषय था याद रखोगे और प्रकाश जावेडकर जी प्रकाश जावेडकर जी है ना पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है याद रखोगे और इस पर्यावरण दिवस पर एक पहल एक पहल और स्टार्ट की गई एक पहल और आई याद रखोगे आई कमिट सी ओ डबल एम आई टी आई कमिट नाम की पहल किसने स्टार्ट की आर पी सिंह आर पी सिंह ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं केंद्रीय राज्य मंत्री हैं ये बता सकते हो कौन सा डिपार्टमेंट है इनके पास बिजली और नवीकरणीय संसाधन बिजली बिजली एवं नवीकरणीय संसाधन मंत्री हैं केंद्रीय राज्य मंत्री हैं आर पी सिंह इन्होंने भी आई कमिट नाम से एक पहल का आगाज किया है पांच जून को आप ऐसे पढ़ोगे क्या मुश्किल भाई मुश्किल क्या मुझे ये बताओ कितने क्वेश्चन हो गए गिनना बैठ के 
तो आप ऐसे पढ़ोगे ठीक है तो ये क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए ठीक है तो ये अलग 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 चीजें हो गई और इसके बाद में जब राज्यों की बात चल रही है तो मैं केरल को कैसे भूल जाऊं तो यहाँ पे मध्य प्रदेश था अब इसको दोबारा से रफ करो है ना रुको मत मेरा कहने का मतलब है और केरल का राज्य पशु कौन सा है हाथी है अब एक अथनी को गर्भवती अथनी को मार दिया गया ना पाइन अनानास में बम विस्फोटक पदार्थ खिला दिए गए कैसे कैसे क्रूर प्राणी है तो यहाँ पे लिख लो केरल क्या लिख दिया मैंने केरल राज्य केरल तो अब केरल के बारे में बात करते हैं तो पहले तो क्या जाएगा उस हाथी को सलाम करो केरल का राज्य पशु कौन सा है हाथी और हाथी क्या है हमारा राष्ट्रीय विरासत जीव भी है हाथी और हाथी प्रोजेक्ट हाथी प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया याद रखोगे उन्नीस में और बाघ वाला कब किया गया आपको पता है ना उन्नीस सौ तिहत्तर में बाघ संरक्षण योजना तो ऐसे पढ़ोगे आप केरल को तो केरल ने भी तो एक नया प्रोजेक्ट लेके आया केरल कौन सा लेके आया है की फोन की एफ की फोन प्रोजेक्ट को लागू करने की तैयारी कर रहा है केरल एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन हो गया आप याद रखोगे और अब मुझे ये बताओ सच्चे मन से ये क्या है केरल का कि के फोन प्रोजेक्ट क्या है क्या है ये तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना तो इस प्रोजेक्ट को तैयारी कर रहा है केरल शुरू करने की याद रखोगे ठीक है तो हाथी का आपने पढ़ ही लिया हम्म तो प्रोजेक्ट हाथी उन्नीस सौ क्या आ गया मेरे सामने बाघ अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है अभी बाघों की संख्या में कमी आई है करंट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं बाघों की संख्या में कितनी कमी आई है भारत के अंदर भारत में कितनी कमी आई है 2012 से 2019 के बीच में कितने बाघ कम हो गए सात सौ पिचानवे बाघ कम हो गए एक वन लाइन क्वेश्चन आप ये पढ़ते हो पढ़ते हो ना इस बाग को ऊपर लिखो इसका पोस्टमार्टम करते हैं इस खबर का सात सौ पिचानवे वाली खबर का है ना तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ अभी आप क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की पक्की संभावना है तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने सात सौ पिचानवे बाघ है ना ये बता रहे हैं कि ये बाघ कम हो गए हैं भारत में 2012 से 2019 के बीच में तो अब शब्द क्या आ गया बाघ तो मैं यहाँ क्या, क्या लिखू मैं यहाँ पे उनतीस कौन से उनतीस लिखू जब आप टाइगर डे वर्ल्ड टाइगर डे मनाते हो बाघ दिवस बाघ दिवस क्योंकि मेरी आदत है पॉइंट टू पॉइंट चलने की बात करने की याद रखोगे तो उनतीस ये ट्वेंटी नाइन है नो है याद रखना उनतीस जुलाई को उनतीस जुलाई को आप टाइगर डे बाघ दिवस मनाते हो बाघ हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु भी है उन्नीस सौ बहत्तर में जिसको बनाया गया था याद रखोगे तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बाघ नया क्वेश्चन है क्योंकि आप सिर्फ एक आपका वर्ल्ड लाइनर क्या है सात सौ पिचानवे काम नहीं चलने वाला और इस सात सौ पिचानवे से पहले आपने क्या पढ़ा था भाई तिरासी से छियानवे हो गई है बाघों की जनसंख्या सुंदरवन सुंदरवन है ना पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल सुंदरवन वन है ना, ना पश्चिमी बंगाल में तो यहाँ पे भी आप खुश हो रहे हो इस क्वेश्चन को याद करके तिरासी से संख्या कितनी हो गई छियानवे ये दो तो क्वेश्चन आज तो मार्केट में आए थे पांच छह दिन या एक हफ्ते के बीच में आए शायद मुझे याद आ रहा है तो इन, इन दो क्वेश्चन से आपका काम नहीं चलने वाला अब आपसे क्या पूछ सकता है मैं बताता हूं एक तो ये आप बाघ का क्या है दिवस याद रखो एक बात यहां पे फिर उसके बाद में आ जाओ थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में बाघों की जो आपने कौन सी जनगणना थी 2018 में तो 2018 में भारत में कुल कितने बाघ थे दो बाघ थे 2018 की बाघ जनगणना बाघ एक क्वेश्चन हो गया याद रखोगे बाघ जनगणना दो हजार में हुई है दो बाघ थे याद रखोगे नंबर दो याद रखोगे अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं थोड़ा सा गहराई में ले जाते हैं बाघ जनगणना की शुरुआत कब हुई तो याद रखोगे पहली जनगणना 2006 में हुई है प्रथम बार बाघों को विश्व में विश्व में बाघों की जनगणना 2006 में कोशिश की गई है उसके चार और जोड़ दो तो दूसरी ये फर्स्ट हो गई तो दूसरी कब हो जाएगी दो हजार में तीसरी कब हो जाएगी दो 14 में और ये चौथी फोर्थ कब थी 2018 में तो आपको सारी बाघ जनगणना ऐसे याद होनी चाहिए और जब ये 2010 है ना तो इस 2010 को बाहर ले आओ सेंट पीटर्सबर्ग सेंट पीटर्सबर्ग नामक स्थान पर फैसला किया गया 2010 की बाघ जनगणना के 
अंदर की 2022 तक विश्व में बाघों की जनसंख्या को जनसंख्या को क्या किया जाएगा डबल कर दिया जाएगा दो गुना कर दिया जाएगा दो हजार दस में फैसला लिया गया था कितने क्वेश्चन हो गए आप ऐसे पढ़ते आओगे है ना तो याद रखोगे अब उसके बाद में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भारत के राज्यों के बारे में बाघों की क्या स्थिति है याद रखोगे वो भी आपको आना चाहिए तो वो भी आपको आना चाहिए तो मैं लिखता हूं पांच फिर लिखता हूं पांच सौ चौबीस पे लिखता हूं चार सौ बारह क्या लिख दिया सोचो आप जरा मैंने क्या लिखा है चार सौ बारह और ये क्या है फिर लिख देता हूं मैं चार सौ बारह तीन सौ बारह क्या है ये तो आपने लगता लगा रखा होगा बाघ राज्य दो हजार अठारह की जो जनगणना हुई थी ना बाघ जन बोल दिया बाघ जन बाघों की गणना थी पांच मध्य प्रदेश में है आप याद रखोगे तो प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है ये क्वेश्चन पेपर माने लगा क्यों क्योंकि 2000 इससे दो हजार थी ना इससे चार साल पहले 2014 में मध्य प्रदेश को आप पढ़ते थे बाघ राज्य लेकिन 2014 की जनगणना में मध्य प्रदेश ही ताज छीन लिया था किस राज्य ने कर्नाटक राज्य ने तो अब की बात दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा बताओ मुझे जरा कर्नाटक क्या हो जाएगा कर्नाटक याद रखोगे ये ताज छीन लिया कर्नाटक से मध्य प्रदेश दोबारा क्या बन गया दोबारा से बाघ राज्य बन गया है आप याद रखोगे कर्नाटक से ताज छीन लिया है नंबर तीन अब तीसरा कौन आ जाएगा चार सौ बयालीस करो इसको चार सौ बयालीस कौन है यहाँ पे उत्तराखंड ये उत्तराखंड राज्य है चौथे नंबर पे तीन पे कौन है यहाँ पे महाराष्ट्र है महाराष्ट्र को ये चार राज्य आपको ऐसे याद होने चाहिए याद रखोगे और पांच में पूछ ले आपसे तो मेरी तो आदत है डीप तक पता नहीं कौन सा पूछ ले एग्जाम तो दो सौ चौसठ कहां पर है तमिलनाडु में तो ये मैंने संख्या दे दी आपको टॉप फाइव 2018 की बाघ जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों की तो आप उसको इसको ऐसे याद करोगे अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं बाघ जनगणना में कौन से सत्यमंगलम तमिलनाडु है ना इसके यहीं पे लिख लो याद रह जाएगा तो सत्य मंगलम सत्य मंगलम बाघ अभ्यारण्य को अभ्यारण्य को पुरस्कार दिया गया है दो हजार अठारह की जनगणना पूछे तो ये क्वेश्चन ठीक है फिर क्वेश्चन पूछ ले तो आपसे फिर क्वेश्चन पूछ ले तो आपसे तो मध्य प्रदेश से आगे लिख दो पेच पेच में सर्वाधिक सर्वाधिक बाघ बाघों की संख्या कहां पर बढ़ी है पेच में याद रखोगे पेच अभ्यारण्य में और यहां पे कंफ्यूजन है कई किताबों में आप पढ़ते हो बुक्स में पढ़ते हो पेच महाराष्ट्र में दिखाते हैं कई पर दिखाते हैं मध्य प्रदेश में तो आपको मैं बताना चाहूंगा पेच है ना वो महाराष्ट्र याद रखना जीवन में बात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के सीमा के ऊपर स्थित है लेकिन लेकिन 80 प्रतिशत से ज्यादा भाग मध्य प्रदेश में है और लगभग 15 से 20 प्रतिशत भाग महाराष्ट्र में है इसलिए ज्यादा भाग किस में है मध्य प्रदेश में पेच का तो पेच का आंसर क्या आएगा मध्य प्रदेश आएगा याद रखना यह बात तो ऐसे आप याद रखोगे आप ठीक है ना तो ये क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए ठीक है फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में सर्वाधिक कमी सर्वाधिक कमी कहां पर हुई बाघों की मिजोरम मिजोरम में सबसे सर्वा सर्वाधिक कमी कमी मतलब बाघों की संख्या में कहां पर कमी आई मिजोरम में ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए इस मिजोरम को भी आप मत भूल लो तो मिजोरम वाला क्वेश्चन मेरी नजर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखोगे और मिजोरम के साथ अगर आप लिखना चाहो तो आप छत्तीसगढ़ को भी लिख सकते हो दो राज्य पूछ ले जहां पर बाघों की संख्या में कमी आई है तो ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए भाई सीधी सी बात है इतने क्वेश्चन आपने मैंने बता दिए तो आपको भी ये आने चाहिए दे सीधी सी बात ये है भाई और मैं क्या कह सकता हूं तो सीधी सी बात ये है आपसे निवेदन है तो आप तैयारी करोगे तो ऐसे करोगे आगे चलें आसान है आसान क्वेश्चन है तो ये तैयारी करना आप आपसे निवेदन है बाघ जनगणना को आप ऐसे पढ़ना ठीक है चलो आगे चलते हैं तो उम्मीद है पसंद आया होगा मैटर ठीक है तो बाघों की होगी रिहर्सल सारी तो अब कुछ आप पढ़ने लायक बने हो अब करण जी की बात चलती है तो कुछ लोगों का निधन भी हुआ है निधन याद करो कौन सा पहला नाम लिखो पी नाम गयाल ये 
लद्दाख से थी याद रखोगे और ये तीन बार एमपी भी बने थे और ये समाज सेवी भी थे याद रखोगे तो लद्दाख से पी नामियाल इनका भी निधन हो गया निधन नंबर एक नंबर डाल लो नंबर एक याद रखोगे फिर बॉबी बॉबी जी मोरो बॉबी जी मोरो याद रखोगे ये यूएसए के धावक थे धावक थे ओलंपियन थे ये ओलंपियन थे ये इनका भी क्या हो गया है निधन हो गया है ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए फिर है जी रूपर्ट रूपर्ट हार्टन ये काके थे ब्रिटेन के ये ब्रिटेन के गीतकार थे वो इनका भी क्या हो गया है निधन निधन पे बात कर रहा हूं मैं तो ये इनका भी क्या हो गया है निधन हो गया है याद रखोगे आप इनका भी निधन हो गया है ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए और जब गीतकार की बात चलती है तो यहीं पे क्वेश्चन लिख दो जावेद अख्तर जावेद अख्तर भारतीय गीतकार है ना याद रखोगे है ना जावेद अख्तर को क्या दिया गया क्या रिचर्ड डांफिस रिचर्ड रिचर्ड ड्रामफ्रिस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है जावेद अख्तर को पंछी नदिया पवन के जोके कोई सरहद ना इन्हें रोके तो ये आया रिफ्यूजी फिल्म अभिषेक बच्चन करीना कपूर की पहली फिल्म थी गाना था याद है पंछी नदिया पवन के जोके कोई सरहद ना इनको रोके कुछ ऐसा था बड़ा इमोशनल गाना था भाई तो जावेद तो वहां पे तो मरा है गीतकार लेकिन हमारे गीतकार ने पुरस्कार जीतवा दिया मैंने यहीं पे जावेद अख्तर को रिचर्ड राफिन पुरस्कार 2020 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप याद रखना जावेद अख्तर के बारे में ये यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे निवेदन है फिर उसके बाद में अब ये तो मर गया एक दो ये तीन 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 आपने याद कर लिए फिर उसके बाद में बासु चटर्जी जब फिल्मों की बात चलती है ना यही भी आओ बासु चटर्जी इनका भी निधन हो गया ये भी क्या थे फिल्मकार थे भारत के फिल्मकार ये निधन की बात चल रही है जी इनका भी हमने क्या कर दिया बेचारे को भगवान की आत्मा को शांति दे फिर जब गीतकार की बात चलती है तो यहां पे लिख लो अनवर सागर अनवर सागर भी गीतकार थे इनका भी क्या हो गया ये भी सौरभ सिधार गए एक दो तीन चार ये आ गया पांच पांच ये पांच क्वेश्चन मैंने कर दिए तो आप ऐसे याद रखोगे भाई आपसे निवेदन है ये आपको आने चाहिए सीधी सी बात ये है ठीक है अब उसके बाद में आगे चलते हैं गर्मी ज्यादा है भाई लगातार कंटिन्यू बहुत ज्यादा मेहनत होती है शरीर की तो बॉडी की कोई बात नहीं देखो आपके लिए ठीक अब आगे चलो उसके बाद में उसके बाद में हम यहां चलते हैं थोड़ा सा अजब गजब और काम कर लेते हैं याद रखोगे छोड़ना नहीं है कुछ भी सीधी सी बात ये है कोई कुछ भी नहीं छोड़ना अब थोड़ी सी स्पोर्ट्स की बात कर ले है ना तो स्पोर्ट्स में आप, आपने पढ़ा हुआ दो तीन दिन पहले क्रिस्टिनियो क्रिस्टिनियो रोनाल्डो ये कहते हैं जी ये क्रिस्टिनो रोनाल्डो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सोशल नेटवर्किंग पर नेटवर्किंग पर सोशल नेटवर्किंग पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं कहा के हैं क्रिस्टिनो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं क्या याद रखोगे क्रिस्टिनो रोनाल्डो कहा के हैं पुर्तगाल का फुटबॉल का खिलाड़ी है जी फुटबॉल का खिलाड़ी है याद रखोगे तो क्रिस्टिनो रोनाल्डो सोशल नेटवर्किंग पर और मुझे बताना विराट कोहली का भी तो नंबर आया था ना वो विराट कोहली का कॉमेंट बॉक्स में आंसर देना विराट कोहली का कौन सा नंबर आया अभी जो सबसे ज्यादा कमाई वाली सूची जारी हुई है उस सूची के अंदर रोजर फेडर प्रथम स्थान पर है उस कमाई वाली सूची पर रोजर फेडर फेडर स्विस स्विट्जरलैंड का टेनिस का महान खिलाड़ी है रोजर फेडर पहले नंबर पर है और वहां पर उसी में वो भी है क्या इसमें ये रोनाल्डो भी है क्या ये रोनाल्डो भी है क्या बताना दूसरे नंबर पे है क्या तीसरे नंबर पे तो ये क्वेश्चन मुझे चाहिए आप ढूंढना और विराट कोहली का इसी सूची की कमाई में कौन सा नंबर है और जब सूची की बात चलती है तो मैं बता रहा हूं आप कैसे पढ़ते हो देखो मैंने दिमाग का कैसे पोस्टमार्टम कर रखा है नाओ नाओमी नाओमी ओसाका नाओमी ओसाका जापान की टेनिस खिलाड़ी है ना ये भी तो प्रथम नंबर पे आई है टेनिस के खिलाड़ियों की टेनिस के खिलाड़ियों की सूची में इसका नंबर भी वन आया है ओसाका का नाओमी ओसाका टेनिस की खिलाड़ी जापान की तो आप ऐसे पढ़ो मेरा कहने का मतलब रुको मत और जब स्पोर्ट्स की बात चलती है ना जब खेलों की बात चलती है तो आपको क्या याद होना चाहिए तो महिला एशिया कप है महिला एशिया 
कप 2022 का इसकी मेजबानी भारत करेगा अब मुझे ये बताना ये महिला एशिया कप किस चीज का है ओकी का है फुटबॉल का है कबड्डी का है किस चीज का है अगला क्वेश्चन होमवर्क लिया करो मुझे अपने आप मैं खुद को होमवर्क देता हूं आज भी तो अपना दिमाग की आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका माइंड तेज होगा कैसे है ना नहीं होगा तो महिला एशिया कप स्पोर्ट्स की बात चल रही है ठीक है ना और नीचे लिख दू मैं रानी रामपाल का रानी रामपाल का नाम खेल रतन के लिए भेज दिया गया ओकी की खिलाड़ी है क्या रानी खेल रतन के लिए और खेल रतन के लिए किसका नाम भेज दिया गया विकास विकास कृष्णन का बॉक्सर है और नीचे क्या लिख दू कौन सा पंगाल है वो एक पंगाल भी तो है बिल्कुल काका है ये रोहतक रोहतक के रायला गांव है तो अमित पंगाल है क्या अमित पंगाल तो इनके नाम भी खेल रतन के लिए भेज दिए गए हैं और भाई देख बुरा मत पाना मेरा फेवरेट तो नीरज चोपड़ा है नीरज चोपड़ा पानीपत के खंडूरा गांव का है जेवलिन बाला थ्रो में बेस्ट है भाई मजेदार लड़का है भाई स्पोर्ट करो भाई को इसका नाम भी भेजा गया वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लेके आया था नीरज चोपड़ा फिर कॉमनवेल्थ में चमक रहा है कंधे का ऑपरेशन हुआ भाई का दुआ करो मेडल की आस है और नीरज चोपड़ा और शिवपाल शिवपाल ये भी बाला फेंकते हैं दोनों दोनों ने क्वालिफाई कर लिया है वो ओलंपिक के लिए ये तो ओलंपिक से क्या याद आया यहाँ पे ओलंपिक लिखो ओलंपिक लिखो 2020 में होने थे ना ये जापान वाले है ना होने थे ना अब यहाँ पे ओलंपिक तक थॉमस बग 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 तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है ना थॉमस बग इसका अध्यक्ष इसने घोषणा कर दी जिन खिलाड़ियों ने ट्रायल दे रखा है ना उनका ट्रायल माना जाएगा और वो ओलंपिक में वैसे ही खेल लेंगे जब भी होंगे याद रखोगे तो ये देखो आप मेरा कहने का मतलब है आप रुको मत तो आपकी तैयारी ये वाली होनी चाहिए सीधी सी बात ये है ठीक है ना तो ये क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए आप रुको मत भाई मैं तो ये कहता हूं सीधी सी बात है और जब ए, मुझे फिर क्वेश्चन याद आ रहे हैं जब जावेद अख्तर का नाम आया ना जावेद अख्तर का नाम आया था ना तो दिमाग को ऐसे रखो नीचे क्या लिखूंगा मैं सारे गामा ये कंपनी है जी भारत की सबसे पुरानी संगीत की सबसे पुरानी है संगीत की कंपनी इसका फेसबुक के साथ समझौता हो गया है संगीत के लिए याद रखोगे तो सारे गामा कंपनी संगीत की फेसबुक के साथ समझौता हो गया आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो याद रखोगे है ना तो मेरा कहने का मतलब था कुल मिला के आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए और जब नामों की दुनिया आती है तो मुझे राजीव टोपियो राजीव तो पानो ये भी विश्व बैंक विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार बना दिए गए हैं भारत के ही हैं राजीव टोपानो याद रखोगे इस क्वेश्चन को और ए एम ए एन डी ए ये तूफान आ गया है मध्य अमेरिका में कभी आप निसर्ग को ही याद करते रह जाओ आगे रहो वक्त के साथ दौड़ना सीखो कुछ बनना है तो ये तैयारी आपकी जिस दिन होने लग जाएगी तब तो मुझे ये लगेगा कि आपने ये सारा कुछ पढ़ लिया है याद रखोगे और जब योजनाओं की बात चलती है तो ग्रामीण ग्रामीण काया कलप योजना है 300 करोड़ रुपए की है कावेरी और इस क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं इनके विकास के लिए तमिलनाडु की योजना है ग्रामीण काया कलप योजना याद रखोगे इसी के नीचे पीएम सौ निधि योजना लागू कर दी गई है एक जून 2020 से याद रखना और हरदीप सिंह पुरी हरदीप सिंह पुरी बताना किस चीज के मंत्री हैं इन्होंने इसका उद्घाटन किया है और जब एक जून 2020 आता है तो इस 2020 में से मैं 20 उधार ले लेता हूं तो 20 राज्यों में क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की जा चुकी है एक जून 2020 तक 20 भारत के राज्यों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की जा चुकी है क्या सीख रहे हो मेरे से आप मेहनत कैसे ऐसे माय माइंड को कभी भी जब मैं यहां पे होता हूं ना मेरा दिमाग सिर्फ क्या स्टडी में जाएगा भाई तो जब भी आपसे निवेदन है कितनी भी आपकी टेंस आप टेंशन चल रही है लाइफ में पर्सनल लाइफ में छोड़ो उसको चलती रहती है जब हाथ में किताब और पेन हो ना 
तो याद रखना ये हमारा टारगेट है अर्जुन की तरह सिर्फ आंख नजर आनी चाहिए चिड़िया नहीं नजर आनी चाहिए तो ऐसे पटोगे भाई हो गया तो देखो मेरे कितने क्वेश्चन याद हुए कितने मैंने आपको करवा दिए और फिर मैं एक क्वेश्चन और दे दूंगा आपको ये इस पात, इस पात कलस्टर की योजना इस्पात कलस्टर की योजना बनाई जा रही है याद रखोगे इस्पात मंत्रालय द्वारा कहां पर बिलाई इस्पात इस्पात संयंत्र में याद रखोगे इस्पात कलस्टर की योजना याद रखोगे इस्पात मंत्रालय द्वारा और जब इस्पात मंत्रालय आता है तो मुझे याद क्या याद आता है इसका नया सचिव बना दिया गया है क्या आप उसका नाम बता सकते हो इस्पात मंत्रालय का नया सचिव कौन है आसान सा नाम है प्रदीप कुमार प्रदीप कुमार तो ये इस बात के ऊपर भी याद रखोगे और भारतीय भारतीय इस्पात संघ का याद रखोगे टीवी वीरेन ने तो दे दिया था इस्तीफा इस्तीफा और इसकी जगह भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष दिलीप दिलीप सिंह याद रखोगे दिलीप को बना दिया गया है देखो ये क्या क्वेश्चन याद आ गया मुझे ये दस दिन ये दस दिन पुराना क्वेश्चन है ये नया क्वेश्चन है तो आप नए में पुराना पुराने में नया ऐसे ऐड करना सीखोगे ना तो जब तक आप मेरे ख्याल से तो तभी आप कुछ बन पाओगे आपसे निवेदन है तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए अगर मैं अजीब सी बात लिख दू नेशनल इस नॉर्थ ईस्ट आई एस टी ये क्या लिख दिया मैंने एन ई आई एस टी तो क्या हो जाएगा याद रखोगे एन से नेशनल नहीं नॉर्थ नॉर्थ ई से ईस्ट आई से इंस्टीट्यूट और एस से साइंस और टी से टेक्नोलॉजी और ये कोविड नाइनटीन की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई है पूर्वोत्तर राज्यों में जोरहाट में जोरहाट असम के अंदर याद रखोगे कोविड नाइन्टीन की प्रथम प्रयोगशाला पूर्वोत्तर राज्यों में जोरहट असम में स्थापित की गई है तो कितने क्वेश्चन हो गए मेरा कहने का मतलब है आप इनको ऐसे पढ़ोगे एक नाम देता हूं आपको मैं कीर्ति का ये कीर्ति का नाम दिया मैंने आपको आगे लिखता हूं मैं पांडे कीर्ति का पांडे याद रखोगे तो कीर्ति का पांडे को कौन सा पुरस्कार दिया गया है एक क्वेश्चन ये होमवर्क है आपका दूसरा क्वेश्चन है एस डब्ल्यू ए डी एस सब देश क्या है ये जो भारत में बाहर से जो हमारे विदेशी भाई वापिस आए हैं कोविड के दौरान तो उनके लिए भारत सरकार का एक कोशिश है तो वो बताना स्वदेश क्या है कुल फॉरम स्वदेश की ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन आपको ऐसे पढ़ने पड़ेंगे और मधु माधुरी मधु माधुरी को भी एक पुरस्कार दिया गया है भारत की मधुर माधुरी को ये तो मैं बता ही देता हूं इसको इंग्लैंड का इंग्लैंड का जेम्स वाट जेम्स वाट ने बाप की इंग्लिश शुरुआत खोज की थी क्या इंग्लैंड के जेम्स वाट पुरस्कार 2020 इंग्लैंड का जेम्स वाट पुरस्कार 2020 दिया गया है मधु माधुरी को तो ये क्वेश्चन भी आपके पास आ चुका है फिर सुन्य सुन्य अब सुनने में तो होते जीरो तो अब मुझे एक बात बताओ सुनने संपर्क सुनने संपर्क राइड किसने शुरू की याद रखोगे कौन सी कंपनी है भारत की जो प्राइवेट मैक्सी कैब है सुनने संपर्क राइड राइड में सवारी करना तो किसने ओला ओला ने की है मुझे बताना आप किसने की है ये सुनने उबेर ने की है यू बी ई आर उबेर कंपनी ने की है सुनने संपर्क राइड मेरे से रुका नहीं जाता मैं बता ही देता हूं तो भाई ऐसे पढ़ना पसीना ज्यादा रहा है नाकों के अंदर से ही पसीना रहा है इतनी गर्मी लग रही है तो आपका भगवान भला करे अगर करंट जीके पढ़नी है तो इस तरीके से पढ़ना डेली का डेली लिखना डेली का डेली नोट्स बनाना डेली का डेली पलक भी नहीं जबकानी पलक जबकाओ पीछे रह जाओगे और आपके भाई एडवोकेट अजय पुनिया की अगर आपको कोशिश अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने आप आगे बढ़ो मेरे साथ और हमारी एक मजबूत टीम बनाओ ताकि हम जवाब दे सके लोगों को मेहनत से कि हम कामयाब थे कामयाब हैं और हमारे अंदर खुद कामयाब होने की और हमारे साथ वालों को कामयाब करने की जबरदस्त ताकत है हिंदुस्तान जिंदाबाद जय हिंद जय भारत